So, da sind wir wieder. World of Final Fantasy, meine Freunde. In der letzten Folge haben wir das Kolosseum ein bisschen aufgemischt und haben dann noch Ifrit und Shiva ergattert, weil sie dann einfach do dort aufgetaucht sind. Wollten einfach gefangen werden. Ich habe jetzt kurz, erstmal, wir machen jetzt wieder mit der Hauptstory weiter. Schauen uns dann gleich in der Stadt ein bisschen um erstmal und ich wollte jetzt das Team ein bisschen ändern. Weil wir spielen jetzt so lange schon mit demselben Team. Ähm, ich wollte jetzt Ifrit und Shiva reinpacken, aber das heißt, ich muss auch ein paar äh, Einstellungen ändern. Ich wollte das natürlich mit euch machen. Ähm, die Sache ist, es könnte sein, dass wir jetzt ein bisschen schwächer werden, weil Ifrit und äh, Shiva habe ich jetzt auf Level 16 gemacht. Und ja, aber die leveln ja nachher mit schneller mit, wenn sie im Team sind. Im Team. Und wir, äh, wir werden mal schauen. Ich hoffe einfach, dass zum Beispiel, weil wir müssen jetzt rinnen und laden müssen wir jetzt leider klein machen. Ich habe einfach, ich wollte die ganze Zeit immer mit den Spielen, wenn die äh, groß sind und nicht äh, klein. Aber wir kommen nicht drum rum. Zum Beispiel ein Team wollte ich äh, mit Ifrit und Tama oder Dunkelkralle machen. Weil ich glaube, Tama ist ein Feuermonster. Vielleicht kriegen wir da noch extra Bonus. Aber jetzt machen wir erstmal Kampfstapel. Ich habe alle schon äh, FP-Punkte habe ich verteilt. So, dann machen wir erstmal ihn. Tama ist dabei. Äh, Information. Okay, dann nehmen wir direkt mal Ifrit. Da ist er. Er hat es einfach in der Hand. Uh. Boah, der Angriff, der geht ein wenig stabil. Untermenü. Flammen, Schlag. Okay. Okay, nehmen wir mal Ifrit. Boah, der Angriff geht ja wesentlich hoch. Nice. Ist das bei denen? Oh, okay. Bemos ist auch so krass. Wiefried. So. Was ich jetzt gern wissen würde ist, wo sieht man jetzt nochmal die Fähigkeiten? Also diese vielleicht zusammen haben. Ne, ach so, da muss ich ihn wahrscheinlich erst klein machen. Ich weiß es nicht. Mirasteine. Äh. Ne, hier nicht. Wo kann ich das jetzt einsehen? Weil mir wurde gesagt, wenn ich äh, bestimmte Stapel koppel, äh, können ja noch besondere Fertigkeiten kommen. Ich sehe jetzt hier gerade nichts. Lagfeuer, Flamme. Hm. hm. Okay. Na gut, dann äh, jetzt noch Kampfstapel. Nehmen wir hier die kleine, die kleine äh, Rin. Und nehmen dafür noch die Shiva. Geschwindigkeit plus 8, das ist nice. Und sie hält einfach. Das finde ich so geil. <lacht> okay. Dann haben wir Shiva jetzt auch im Team. Ich würde ja gern machen wir erstmal so. Geht es nur bis Max 12 AP, sehe ich gerade. Ähm. Hm. 
Irgendwie muss man das doch einsehen können. Ah, da. Ach. Zum Beispiel diese Eisrune. Ich denke, das ist Feuerrune, Feuerflamme. Ah, okay. Sonst nichts. Dann will ich mal sehen, ähm, wenn ich den Dunkel äh, Fertigkeiten, ähm, Kampfstapel den, 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 den. Die Dunkelkralle, genau. Okay, die Werte gehen wesentlich runter. Aber wir können ja mal kurz gucken. Zack. Jetzt wieder auf Fertigkeiten. Oh, ich will bloß nicht zu viel Zeit verplempern. Wo ist er? Stapelgruppe. Da, da sieht man es. Aha. Kreuzprügel und Feuerrune. Okay, das sind schon... Ähm Ah, okay, aber jetzt siehst du, man, man muss immer erstmal ein bisschen ausprobieren. Ich habe es vorher echt nicht gesehen. Die Frage ist, lassen wir ihn jetzt drin? Erstmal die dunkle Kralle. Nur für den Kreuzbrühe fügt er jede Füße und hohe Volltrefferquote. Weil Tama, die. Ne, ich will Tama erstmal drin lassen. Tama ist cool. Erstmal Tama. Wir nehmen noch ein bisschen Tama. Tamagotchi. Äh, komm, Stapel. Aber dann wissen wir Bescheid. Se seht ihr mal, wieder was Neues gelernt. Aber Tama ist einfach zu stark. Die Werte sind einfach zu krass. So. Nice. Oh, das hat jetzt... Entschuldigung, es hat wieder ein bisschen gedauert, aber... Muss ja auch mal gemacht werden. Ich mache nicht gern... Äh, in dem Let's Play will ich euch wirklich möglichst alles zeigen. Manchmal... Also... Manchmal werde ich das auch mal im Geheim Verborgenen machen, damit nicht zu viel Zeit hey, drauf geht. Hey, did you know about the nimble mirages living in the desert? They're really fast. I'd really like to run a race against them one of these days, but, well, they're mirages, mhm. right? I don't want to start a race with them only to have them attack me, so I was hoping you could check out how strong they are for me first. Oh, they're called cactuars. If oh. you can defeat a handful of them for me, then I'll be able to tell how strong they are. Aber wir sind mega stark. Jawohl, endlich mal wieder eine neue Quest. Du widmest dich den kleinen Abstecher äh, Stachellauf. Hast du noch eine Quest? Äh, hast du was? Ich will hier doch nur rein. Warum sind die Leute so gemein zu mir? The path to true happiness. Karte. Erstmal schauen wir mal ein bisschen, ob wir hier noch irgendwas finden. Ja? This is a sacred place. Das war klar. Ja? Eine Kiste. Let us pray together. Welche Prophezeiung? I wish I could be friends with the kid from the next town over. Guess what? My dad's an My mom said I should never talk to people from Das Tagebuch oh, das Tagebuch eines Mädchens 4. Ja, dann schnuppern wir mal direkt da rein. Granat Mitril 9. Heute Morgen ist Mama wieder sehr früh zur Arbeit gegangen und noch nicht wieder zurückgekehrt. Dabei ist doch heute ihr Geburtstag und wir beide wollten ihr etwas Besonderes zum Abendessen kochen. So viel dazu. Gibt es denn keine Möglichkeit, ihr die Arbeit irgendwie zu erleichtern? So unhöflich. Was liegt denn da? Rote Prophezeiung. Das dämonische Duo wird äh, in Grimoire erscheinen und mit ihnen wird das Chaos einzukalken. Sie werden beispielloses Unheil entfesseln. 
das die Welt in nur einem Augenblick verzehren wird. Unfähig, <lacht> diesen drei Einhalt zu gebieten, wird die Welt dem Untergang entgegen, entgegengehen und verzweifeln. Stimme geht gerade schon wieder ein bisschen weg. I need to become an architect. Wer bist du? Why are those once you join, you just put on a Ich denke, hier ist nichts mehr. Erstmal dann verlassen wir mal die Region und gehen weiter in dieses äh, Midgard. Ich muss sagen, ich bin äh, vorhin einmal schon einfach äh, nur hier gewesen, um mir das anzuschauen. Ich finde, das sieht hier mega, mega cool aus. Das ist, das ist ein geiles Setting, muss ich einfach mal sagen. Das ist Midgard, ey. Ich, ich sag es euch. Das sieht krass aus. Das sieht richtig cool aus. Ich mag dieses düstere Setting einfach. Nibbleheim. Chapter 11. Crimson and Azure. Rot und Azur. Nibbleheim. Ist das ein Puff da rechts? <lacht> Hang on a sec. Hm. I don't see any chain on the place. Well, maybe they're like Cornelia and they haven't been annexed by the Federation. Good point. Sorry. Huh? Corn, what? It can't be. Oh, nice. Great memory hm? there. Hey there, guys. It is you, right? Hey, super punchy girl. Hi, how are you doing, Tifa? It's so good to see you. Same here. Hey, I have to ask, what are two keepers and a mirage doing way down here in Babel? Oh yeah, I guess we never told you, did we? Mm. <coughs> oh good. I was starting to worry. What if I accidentally saved a couple of bad apples from the Bahamut army? It's weird. Why does everybody keep thinking that we're Bahamutian <laughs> soldiers? I don't know. I guess they don't see many Mirage Keepers anymore, unless they're working for the bad guys. Yeah. And not just Keepers, Giants too. These days, they all seem to be fighting for Bahamut. I guess it makes sense in a way. They say the Federation conquered their homeland long ago. Dude. Still, The prophecy is a hot topic around Nibelheim. Everyone in town has heard of the giants from the hills. Uh, I'm not sure I like being a celebrity. <laughs> anyway, so you're looking for the Valley of Fire? Unfortunately, that's the only real clue that we've got. The Valley of Fire. Everyone knows that bit, but no one's sure which valley is the right one. What do you mean? If you're looking for fiery valleys, This region is full of them, but that's just it. Any one of those valleys could be the one the prophecy is talking about. Oh, right. Mm -hmm. I forgot there's a summoner in town doing research on the valley. She might know. Oh, hier sind auch viele Quests. Anscheinend. Ich will da rein in den pinken Schuppen, da wo die Herzchen dran sind. Hey man, you wouldn't happen to be a giant. Oh wow, you and your sister both? We don't meet. <laughs> We don't need the Federation. <coughs> Welcome to Nibelheim. You see, Shinra you Was hat die Shinra gesagt? Welcome to Nibel You see, Shinra uses volcanic energy in order to generate power. Kurz einmal hier rein. Vielleicht ist hier was. Nee. Shop. Aber wir können da nicht rein. Let's go. 
Let me introduce the giants from the hills. <laughs> huh. Yeah, that's us. Hello there. I am the summoner Ridia. Ooh. Ridia. Hmm? Something here is not right. Something about you. Hey, you know, the way that Mirage follows you, you totally remind me of Yuna. I guess it's because you're both summoners. Huh? You mean you know Lady Yuna? Yeah, we met her, back on the Upper Continent. She was really a lot of help to us. We might not even be there here if Yuna hadn't pointed us in the right direction. Oh. Well then, I suppose you can't be all that bad. There now. You hear that? These two say they're friends of Lady Yuna. That means you can trust them. For the time being, at least. So let me get this straight. You're searching for the four keys recorded in the prophecy? Yeah. We came to Babel because we heard one of the keys was hidden here, in a valley of fire. Right. But, you know, the keys are part of the Crimson Prophecy. Crimson Prophecy? So wait, you mean there's more than one version? Yes. There used to be a single prophecy, the Azure Prophecy. It only spoke of four sigils and said nothing about keys. It was much more abstract. The Azure Prophecy is heresy! Uh, this is no business of yours! Lies! Only the Crimson Prophecy is gospel! <sighs> Are you a summoner or not? You should pray that fate guides you to the Crystal Tower. The Crimson Prophecy is clear. Flanked by mirages, the Chosen Ones shall acquire four keys. From the Crystal Tower, they shall mount the heavens, where God will grant them the gift of eternity. So long as you know to look for the signs, the keys shall be found. So do as the Crimson Prophecy commands of you. Hmm? Ugh. All you hear these days is that nonsense. Yeah, no kidding. At least they're not breaking any laws or getting violent, but it's still creepy. What do those fools know anyway? The Azure Prophecy was written by the first summoner. It's the Crimson Prophecy that came later. The whole thing is nothing but a sham. Still, that sham seems to be the prophecy folks believe in. Unfortunately so. That's why I came here to sort the truth out myself. Tell me then, why are you searching for the keys like the prophecy says? You see... So you're telling me that your mother shares the same name as Lady Lucifarna? And you're looking for the Herald's Castle to find her? I get it. If you really are the giants from the hills, all you have to do is follow the prophecy, and you might wind up there anyway. Right. There's actually more to it. Someone told us we would find our family as long as we kept collecting mirages and pressing onward. Hmm. Well, whatever the case, it seems the only way to prove which prophecy is true is to accompany the two of you to the Valley of Fire. In a way, you'd be accompanying me and doing me a favor. What do you mean? Oh, never you mind. So, are we ready? Uh, are we ready? We don't even know which valley to go to. I've already figured it out. The valleys of Babel are numbered, and I believe the one we are looking for is Valley 7. All right, placey place, here we come. Now you're <coughs> getting entire names? <laughs> so, erstmal hier reden. Oh. So, Rydia, what's the difference between a summoner like you and a mirage keeper? You know, I should be asking you the same thing. In most cases, summoners can only maintain a bond with one or two mirages at the most. To be called a mirage keeper, you have to be special. Keepers can exercise power over a countless number of mirages. How is it you create a bond with so many of them? Huh? Well, I guess I've never really thought about it that much. Tama, can you answer that? Huh? Hmm, good the question. I never really thought about it as some kind of the bond before. <coughs> huh? Then Tama's not your familiar? Familiar? 
Yes. Mine is this dragon here. The first Mirage a summoner connects with stays by the summoner's side to give her protection. They're sort of like guardians. Oh, I'm under no the obligation to protect Lawn and Rain. It's the <laughs> optional. Gee, thanks. <laughs> hmm. I guess that keeping mirages and summoning mirages must be two pretty distinct things. As far as I can tell, there must be a big difference indeed. So, okay, da haben wir wieder was Neues gelernt. Excuse me, I'm sorry to bother you. You see, my grandson's birthday is coming up soon, and I was hoping. Is there any chance sogar? you would be willing to bring me? Ich glaube, wir haben sogar Drachenschuppen, oder? Sorry to make you go to so much trouble, but I'd be. Ach ja, genau. Das müssen. Aber erstmal, zack. Geil wäre, wenn da jetzt Drachenschuppen drin wären. <lacht> okay. äh... Shop. Are you here to buy a dress? There's something. Any town that, at any rate. Karte noch mal öffnen. A while back, afterward, a lot. Hey, you. You want to practice with me? Hey, you. You want to practice with me? Da freut er sich. Ich, weiß, ich verstehe aber auch ganz ehrlich die Anspielung nicht. Vielleicht ist es, ist es von irgendwas eine Anspielung. Ich weiß aber jetzt ehrlich gesagt nicht welche. Hey, kann man da was lesen? Tatsache. Der Shinra-Konzern stellt ein. Sie sind energisch und möchten an einer besseren Zukunft mitwirken. Dann melden sie sich bei uns. Personalabteilung der Shinra des Shinra-Konzerns. Ich kann mir noch vorstellen, wen wir hier treffen. Aber rein kann man ja nicht. So, jetzt mal gucken. Abenteuer-Logbuch. Abstecher-Logbuch. Besiegt. Achso. Nein, uns fehlt noch einer. Mann, schade. Schade, schade. Gut, das war jetzt unerwartet viel Story. Und dann habe ich noch mit euch äh, die, 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 die Einstellung gemacht. Ich werde jetzt trotzdem... Östlich von hier nie ohne Schuhe waschen. Kennt man ja, äh, wandern. <lacht> oh Mann. So, okay. Dann muss das ja hier irgendwo sein. Da oben. Ich, ich, ich denke mal, da wo der Stern ist, äh, müssen wir hin. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Da ja, komm, gehen wir mal dahin. Hoffentlich kommen Monster. Ich will mal mit Ifrit und Shiva jetzt kämpfen. Okay, jetzt ist vielleicht Fail, dass wir Ifrit mit haben. Wenn wir in so einen Höllenschlund reingehen. Das Siebental. Boah, das sieht krass aus. I'm burning up. Me the too. Oh, das ist wieder ein größeres Komplex hier. Just think about cold things. And then think about the melting. <lacht> Gut. Ich würde sagen, das war's jetzt aber mit der Folge. Äh, wir sehen uns dann gleich wieder in dem, äh, wie ist das hier? Siebenschlund? Oder? Ah, ich sehe es jetzt gerade nicht. 
Aber wir machen gleich hier weiter in dieser brodelnden Hitze. Also macht's gut, meine Freunde. Auf Wiedersehen und...